ഓക്കേ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി റീസ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് മിസ് ഇപ്പോഴത്തെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റീസ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് കുട്ടി കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മിസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മിസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതിനുശേഷം നിങ്ങളെല്ലാം മിസ് തന്നെ ആൻസർ പറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കിയിരിക്കരുത് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് മിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു റഫ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പേപ്പറോ ഏതെങ്കിലും ബുക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ആൻസർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കുത്തി കുറിച്ചാൽ മതി തന്നെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് മിസ് പറഞ്ഞ ആൻസറും നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയ ആൻസറും കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടി കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഇൻ എ ഫീമെയിൽ ബിഗിൻസ് അറ്റ് പ്യുബേർട്ടി ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഫീമെയിൽസ് അല്ലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്യുബേ പ്യുബേർട്ടി സ്റ്റേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെൻസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് മക്കളെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മെൻസ്ട്രേഷൻ പറയുന്ന പേര് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെനാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുക മെനാർക്ക് ഓക്കെ ദൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മെൻസ്ട്രേഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷന് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക മെനോപോസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ മെനോപോസ് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഒരു ഫീമെയിലിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താ എന്താ സംഭവിക്കുക മെനോ പോസ് സംഭവിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെൻസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ആ ഫേസ് ഒക്കെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും മെൻസ്ട്രേഷനൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസാണ് അതാണ് എന്ത് ലാസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷനാണ് മെനോ പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മെൻസ്ട്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെനാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ അതിന് ശേഷം ദ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എനീഷ്യ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഓഫ് ലാക്ടേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മിൽക്കിന് നമ്മൾ എന്താ പേരാ പറയുക അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്നാണ് മക്കളെ ഏറ്റവും ആദ്യം നല്ലവണ്ണം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ലോണം ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിൽക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രം എന്നാണ് പറയുക കൊളസ്ട്രം കൊളസ്ട്രം ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ബേബി ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പാടില്ലാത്ത ഒരു മിൽക്കാണിത് നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതിൽ നല്ലോണം ആ ഒരു ബേബിക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്ന മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് കൊളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന് അതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മിസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ദ എംബ്രിയോ വിത്ത് എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബ്ലാസ്റ്റോമിയാസ് ഇസ് കോൾഡ് ആ ഡാഷ് ഓക്കെ എട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനാറ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ഉള്ള സ്റ്റേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ മിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നാണ് ആൻസർ ഗ്യാസ്ട്രിയാണോ മോറിലാണോ ബ്ലാസ്റ്റിലാണോ ട്രോഫോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണോ ഏതാണ് നമ്മൾ എട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനാറ് ബ്ലാസ്റ്റോമിയേഴ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും പഠിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മിസ് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ റെഡി ദൻ അതിന്
ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക തനാതിനു ശേഷം സിക്സ്ത് മന്തിലാണ് എന്താണെന്നത് ഐലെറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആകുന്നതും ഐ ലൈഷസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴാണ് സിക്സ്ത് മന്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരോ മാസത്തിലും നമ്മുടെ എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് മെസ്സൊരു ടേബിളൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇതങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഇനി കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ മിസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദിന അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കി ലേഡിക് സെൽസ് ഉണ്ട് കോപ്പസ് ലൂട്ടിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചത് എന്താ പറയുക ലേഡിക് സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മക്കളെ ലേഡിക് സെൽസ് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെക്രീറ്റ്സ് സെക്രീറ്റ്സ് എന്തിന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയണം മെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണൽ അതായത് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രസൻ ഓക്കെ ആൻഡ്രസൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആര് നമ്മുടെ ലേഡിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്തിനാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രൊജസ്ട്രോണിനാണ് ആര് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സെക്രീറ്റ്സ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓക്കെ റെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റൈറ്റ് എനി ഫോർ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ഊജനസിസ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസും ഊജനസിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം സ്പെർമാറ്റോജനസ് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് എന്താണ് മക്കളെ അത് നമ്മുടെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്പെർമിനെയാണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഊജനസിസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഓവത്തിനെയാണ് ഊജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഊജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഓൾറെഡി ഒരു ലൈഫ് ടൈമിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ഓവോംസും നമ്മുടെ ഓൾറെഡി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഫീമെയിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ അയാൾ അതിന് മെച്ചുറേഷൻ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി സെറ്റാണ് ദെൻ ബോയ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പ്യൂബേർട്ടിയുടെ സ്റ്റേജ് ആകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് മിയോട്ടി കറസ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഊജനസിലാണ് മിയോട്ടി കറസ്റ്റ് ഉള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളാർ ബോഡീസ് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതും നമ്മുടെ ഊജനസിസിലാണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിൽ നമുക്ക് പോളർ ബോഡീസിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഡിഫറൻസസ് പറയാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ സ്പേമിൻ സ്പെർമാറ്റോ കോണിയത്തിൽ നിന്ന് സ്പേം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഊ കോണിയത്തിൽ നിന്നും എഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇത് ഊ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നടക്കുന്നത് ടെസ്റ്റിലാണ് ഇത് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് ഓവറിയിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഈ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞ ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്യൂബേർട്ടി സ്റ്റേജിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഊജനസിസ് ആണെങ്കിലോ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതാണെങ്കിലോ ഇത് നമ്മുടെ മെനോപോസ് ആകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യൽ മെനോപോസ് വരെയുള്ളൂ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് അനീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പോളാർ ബോഡീസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ പോളാർ ബോഡീസ് ഇത് ഇത് ആ പോയിന്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തൊക്കെ ഇതും കൂടി ചേർത്തോ കേട്ടോ നോ പോളാർ ബോഡീസ് ആർ ഫോംഡ് ഓക്കെ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ പോളാർ ബോഡീസ് ഫോംഡ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടേക്ക് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ മിയോട്ടിക് അറസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നുണ്ട് അവിടെ മിയോട്ടിക
ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ പക്ക സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഗ്രാഫ് ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓവർ ഇൻ ഹോർമോൺസ് ഇൻ നോർമലി മെൻസ്ട്രേറ്റിംഗ് വുമൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോളിക്കുലർ ഫേസ് നെയിം എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ഇവിടെ ദേ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എ ഇത് ബി അതിവിടെ പിക്ചറിൽ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ എയും ബിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എയും ബിയും എന്നാണ് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കണ്ടുവരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് കണ്ടുവരിച്ചിട്ടുള്ളത് യെസ് ആ ഇത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ്റെയും പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെയും ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ ആ ഒരു മെൻസ്ട്രയർ ഫേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഓരോ സമയത്തും എന്താണ് ഈ ഒരു ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ ആകുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലാകുന്നത് ആരായിരിക്കും നേ നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജൻ്റെ അളവ് നല്ലോണം കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ ആ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ ലെവൽ എപ്പോൾ മാത്രമേ കൂടുതലുള്ളൂ ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ കണ്ടോ കുറവായിരിക്കും ദെൻ ആ കോർപ്പസ് ലൂട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് മാത്രമേ കൂടുതലുള്ളൂ ഓക്കെ ആ അവർ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഒറ്റ മല വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ഒരു മല മാത്രം കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഇതേപോലെ ദേ ഓവലേഷൻ ടൈമിൽ ഒരു മല ദെൻ അതിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു മല അങ്ങനെ രണ്ട് മല വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് മക്കളെ അത് നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാക്ഷനാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ അപ്പോൾ ആരായിരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജനായിരിക്കും കാരണം ഫോർട്ടീൻത്ത് ഡേ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈസ്ട്രജനാണ് ദൻ ബി ഓക്കെ ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഈ സമയത്തൊന്നും പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ദെൻ അതിന് ശേഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ഇൻ ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് അപ്പം ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണെന്നുള്ളത് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 എന്ത് ചെയ്യും ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസിൽ നല്ലോണം കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ല്യൂട്ടിയൽ ഫേസ് ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലോണം കൂട്ടണം അല്ലേ പ്രൊജസ്ട്രോൺ അളവ് അളവ് നല്ലോണം കൂട്ടണം ദെൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് രണ്ട് മല വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊരു മല കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ് വേറെ കളറിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു മല ഇങ്ങനെ ദേ നമ്മുടെ ഈ ഈസ്ട്രജൻ കഴിഞ്ഞ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മല അതിനൊപ്പം തന്നെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് മല വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അത് നമ്മുടെ ഈസ്ട്രജനായി ഒറ്റ മല മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ നെയിം ദ ഹോർമോൺ സെക്രേറ്റഡ് ബൈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആൻഡ് മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊജ അത് സെക്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരെന്താണ് മക്കളെ എന്ത് ഹോർമോണാണ് അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഹോർമോണാണ് അല്ലേ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പ്രൊജസ്ട്രോണിനെയാണ് അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് നമ്മുടെ എൻഡോമെട്രിയെ മെയിൻ അല്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിലത്തെ നമ്മുടെ ആ ഒരു എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ റപ്ചറായി പോകാതെ നമ്മുടെ ബേബീനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എൻഡോമെട്രിയം കൊടുക്കാം ഓക്കെ റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടി കുട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ റീസ്റ്റാർട്ട് സീരീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആര് മറക്കേണ്ട ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും കംപ